Xin kính chào các bậc phụ huynh cùng các em học sinh. Các em học sinh thân mến, hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chữa các bài tập trong bộ túi toán lớp 5. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa các bài tập trong chuyên đề 5. Tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số. Phần 3. Ẩn hiệu biết tỷ. Bài tập từ luyện. Bài 1. Cho hai số chẵn liên tiếp có tỷ số giữa số bé và số lớn là 7 phần 8. Tổng của hai số đó là... Vậy đây chúng ta có hai số chẵn liên tiếp sẽ hơn kém nhau hai đơn vị vậy đây cô sẽ có hiệu của hai số đó chính là bằng hai hiệu của hai số đó chính là hai đơn vị tiếp theo tỷ số giữa số bé và số lớn là bảy phần tám về đây trước tiên cô sẽ vẽ được sơ đồ số lớn là bảy phần và số bé là tám phần chúng ta có sơ đồ số lớn sẽ là tám phần và số bé là bảy phần và đây chúng ta có hiệu của hai số là hai tức là đoạn sơ đồ này sẽ tương ứng với hai đơn vị Vậy nhìn vào sơ đồ chúng ta có thể tìm được hiệu số phần bằng nhau giữa số lớn và số bé là Hiệu số phần bằng nhau sẽ là 8 phần trừ cho 7 phần và bằng 1 phần Tiếp theo chúng ta sẽ tìm số lớn và số bé để tìm được tổng của hai số Vậy đây cô sẽ có số lớn sẽ là Để tìm số lớn chúng ta sẽ lấy hiệu của hai số là 2 Chia cho 1 phần bằng nhau Và nhân cho số phần của số lớn chính là 8 phần và bằng 16 Tiếp theo, số bé sẽ là, để tìm số bé chúng ta sẽ lấy số lớn trừ đi hai đơn vị, hoặc là lấy 2 chia cho một phần bằng nhau và nhân cho số phần của số bé là 7 phần. Ở đây cô sẽ lấy số lớn là 16 trừ cho 2, tức là số lớn trừ đi hai đơn vị, cô sẽ thu được số bé là 14. Vậy ở đây chúng ta có tổng của hai số là, tổng của hai số sẽ là 16 cộng với 14 và bằng 30. Vậy chúng ta ghi đáp án là 30. Bài 2. Hôm nay cô Vi bán được số cam bằng 7 phần 9 số cam cô bán được hôm qua. Nếu hôm nay cô bán thêm được 4 kg cam nữa thì số cam hôm nay cô bán được bằng số cam hôm qua. Hôm nay cô Vi bán được số kg cam là Về đây chúng ta có Nếu hôm nay cô bán thêm được 4 kg cam nữa thì, thì số cam hôm nay cô bán được bằng số cam hôm qua cô bán được. Vậy tức là ngày hôm qua Cô Vi bán được nhiều hơn ngày hôm nay 4kg cam Vậy chúng ta có hiệu số cam bán được của ngày hôm qua và ngày hôm nay là Đó chính là 4kg cam Vậy chúng ta có hôm nay số cam bán được bằng 7 phần 9 số cam bán trong hôm qua Tức là cô sẽ vẽ được sơ đồ Số cam hôm nay chính là 7 phần bằng nhau và số cam hôm qua là 9 phần bằng nhau Tức là ở đây cô sẽ vẽ được số cam bán được hôm nay là 7 phần bằng nhau và số cam bán được trong hôm qua là 9 phần bằng nhau. Chúng ta có sơ đồ số cam bán được trong hôm nay và số cam bán được trong hôm qua. Hôm nay là 7 phần bằng nhau và hôm qua là 9 phần bằng nhau. Và đây chúng ta có hiệu số cam bán được ngày hôm qua và ngày hôm nay chính là 4kg. Vậy nhìn nó sơ đồ chúng ta có thể tìm được hiệu số phần bằng nhau giữa số cam bán được trong hôm qua và hôm nay là hiệu số phần bằng nhau sẽ là 9 phần trừ cho 7 phần và bằng 2 phần. Đề bài hỏi hôm nay cô Vi bán được số kg cam là Vậy số cam cô bán được trong hôm nay là Chúng ta sẽ lấy hiệu giữa số cam bán được trong hôm qua và hôm nay là 4 Chia cho 2 phần bằng nhau Tức là hiệu số phần và nhân cho số phần số cam bán được trong hôm nay Chính là 7 phần và bằng 14 kg Vậy đây chúng ta có số cam cô bán được trong nay trong hôm nay chính là 14 kg Chúng ta ghi đáp án là 14kg Chúng ta tiếp tục với bài 4 Hùng và Nam cùng chơi bắn bi Số viên bi của Hùng bằng 2 phần 3 số viên bi của Nam Biết rằng nếu Nam cho Hùng 6 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau Số Nam có số viên bi là Vậy đây Nếu Nam cho Hùng 6 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau Vậy cô sẽ có Số bi của Nam và số bi của Hùng Cô giả sử đây là số bi của Nam Và nếu Nam bớt đi 6 viên bi tức là cho Hùng đi 6 viên bi, thì số viên bi của Hùng sẽ bằng số viên bi của Nam, tức là ở đây, chúng ta sẽ có đây là số viên bi của Hùng. Và đây chúng ta có số viên bi của Hùng bằng của Nam khi mà được nhận từ Nam 6 viên bi. Vậy chúng ta có đoạn sơ đầu này chính là 6 viên bi. Vậy đây cô có, nếu Nam cho Hùng 6 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau. Vậy cô giả sử đây là số viên bi của Nam, và nếu nam bớt đi 6 viên bi, tức là đoạn bớt này sẽ là 6 viên bi, thì số viên bi của nam sẽ bằng số viên bi của hùng. Vậy lúc này số viên bi của hùng sẽ là sẽ là đoạn này. Và đoạn này tức là chúng ta đã được nhận thêm 6 viên bi từ nam. 
Vậy tức là ở đây ban đầu, ban đầu nam có nhiều hơn hùng số viên bi sẽ là đoạn sơ đồ này. Và đoạn sơ đồ này sẽ tương ứng với 6 cộng với 6 viên bi. Vậy đây chúng ta có nam có nhiều hơn hùng số, số viên bi là 6 cộng 6 và bằng 12 viên bi. Tiếp theo chúng ta có số bi của hùng bằng 2 phần 3 số bi của nam. Vậy cô sẽ vẽ được sơ đồ số viên bi của hùng là 2 phần và của nam là 3 phần. Số viên bi của hùng sẽ là 2 phần và của nam là 3 phần. Và đây chúng ta có nam nhiều hơn hùng 12 viên bi, tức là ở đây sẽ là 12 viên bi. Vậy nhìn vào sơ đồ thì chúng ta có thể tìm được hiệu số phần bằng nhau giữa số viên bi của hùng và của nam là. Theo sơ đồ chúng ta có hiệu số phần bằng nhau là. Ở đây chúng ta sẽ lấy 3 phần trừ cho 2 phần và bằng bộ phần. Để bài yêu cầu chúng ta tìm số viên bi của nam, vậy đây cô sẽ có nam có số viên bi là. Chúng ta sẽ lấy hiệu số viên bi giữa hai bạn là 12 chia cho một phần bằng nhau, tức là chia cho hiệu số phần và nhân cho số phần số viên bi của nam là 3 phần. Ở đây cô thu được kết quả là 36 viên bi. Vậy nam có 36 viên bi. Bài 5. An có số vở bằng 5 phần 8 số vở của Hải. Sau khi An mua thêm 8 quyền vở thì An có nhiều hơn Hải 2 quyền vở. Hải có số quyền vở là. Vậy ở đây chúng ta có An có số vở bằng 5 phần 8 số vở của Hải. Tức là ban đầu số vở của An sẽ ít hơn số vở của Hải. Và cô sẽ có, cô giả sử, ban đầu An có 5 phần quyền vở và Hải có 8 phần quyền vở. Và sau khi An mua thêm 8 quyền vở thì An có nhiều hơn Hải 2 quyền vở. Và đây, sau khi An mua thêm 8 quyền vở, cô sẽ giả sử đây là 8 quyền vở. 8 quyền vở và An mua thêm. Sau khi mua thêm 8 quyển thì An nhiều hơn Hải 2 quyền vở. Tức là cái đoạn sơ đồ này sẽ là đoạn số quyền vở An nhiều hơn Hải sau khi mua thêm là 2 quyển. Vậy đây chúng ta có ban đầu Hải sẽ nhiều hơn An số quyền vở đó chính là đoạn sơ đồ này. Và đoạn sơ đồ này chính là 8 quyển trừ cho 2 quyển. Vậy cô có ban đầu thì Hải nhiều hơn An số quyền vở là 8 trừ 2 bằng 6 quyển. Chúng ta sẽ lấy 8 trừ cho 2 và bằng 6 quyển. Tiếp theo chúng ta có số vở của An bằng 5 phần 8 số vở của Hải. Vậy cô sẽ vẽ được sơ đồ số vở của An là 5 phần và của Hải là 8 phần. Chúng ta có sơ đồ số vở của An và số vở của Hải. An sẽ là 5 phần bằng nhau và Hải là 8 phần bằng nhau. Và đây chúng ta có ban đầu thì Hải nhiều hơn An 6 quyển vở. Vậy đoạn sơ đồ này sẽ tương ứng với 6 quyển. Vậy nhìn vào sơ đồ Vậy nhìn vào sơ đồ chúng ta có thể tìm được hiệu số phần bằng nhau giữa số vở của An và số vở của Hải là Hiệu số phần bằng nhau sẽ là 8 phần trừ cho 5 phần và bằng 3 phần. Để bài yêu cầu chúng ta tìm số quyền vở của Hải. Vậy số vở của Hải là Để tìm số vở của Hải chúng ta sẽ lấy hiệu số vở của hai bạn là 6 chia cho hiệu số phần là 3 phần bằng nhau để tìm được giá trị của một phần. Sau đó chúng ta sẽ nhân với số phần số vở của Hải là 8 phần. Và đây cô sẽ thu được kết quả là 16 quyền. Vậy Hải có 16 quyền vở. Chúng ta ghi đáp án là 16 quyền vở. Bài 6. Huệ và Vi cùng mua xoài. Huệ mua số kg xoài gấp gấp 3 lần số kg xoài của Vi. Biết Huệ mua nhiều hơn Vi hai túi xoài và mỗi túi xoài nặng 4 kg. Tổng số kg xoài Huệ và Vi đã mua là. Vậy đây chúng ta có Huệ mua nhiều hơn Vi hai túi xoài và mỗi túi thì nặng 4 kg. Vậy số kg xoài mà Huệ mua nhiều hơn Vi sẽ là 2 nhân với 4 kg. Chúng ta có Huệ mua nhiều hơn Vi số kg xoài là chúng ta lấy 2 nhân với 4 kg và bằng 8 kg. Tiếp theo chúng ta có Huệ mua số kg xoài gấp 3 lần số xoài của Vi. Vậy chúng ta sẽ vẽ được sơ đồ số xoài của Huệ là 3 phần và số xoài của Vi là 1 phần. Ta có sơ đồ số xoài của Huệ sẽ là 3 phần và số xoài của Vi là 1 phần. Và đây chúng ta có Huệ mua nhiều hơn Vi 8 kg. Vậy đoạn sơ đồ này sẽ là 8 kg. Vậy nhìn vào sơ đồ chúng ta có thể tìm được hiệu số phần bằng nhau giữa số xoài của Huệ và Vi là Chúng ta sẽ lấy 3 phần trừ cho 1 phần và bằng 2 phần. Để bài yêu cầu chúng ta tính tổng số xoài của hai bạn, vậy chúng ta sẽ lần lượt đi tìm số xoài của Huệ và số xoài của Vi, sau đó cộng cộng số xoài của hai bạn lại với nhau. Chúng ta có Huệ mua số kg xoài là chúng ta sẽ lấy hiệu số xoài giữa hai bạn là 8 chia cho hai phần bằng nhau để tìm được giá trị một phần, sau đó nhân với số phần số xoài của Huệ là 3 và bằng 12 kg. Tiếp theo chúng ta có Vi mua số kg xoài là 
Chúng ta sẽ lấy 8 chia 2 và nhân cho 1 phần hoặc là lấy số, số kg xoài của Huệ trừ cho 8 kg và đó chính là 12 trừ cho 8 kg và bằng 4 kg. Vậy tổng số kg xoài của hai bạn là chúng ta sẽ lấy 12 cộng cho 4 và bằng 16 kg. Vậy đây chúng ta ghi đáp án là 16 kg. Bài 7. Mai và Đào cùng đi mua vở. Số tiền mua vở của Mai bằng 6/7 số tiền mua vở của Đào. Biết Đào mua vở nhiều hơn Mai hai quyển vở và mỗi quyển vở có giá 6.000 đồng. Số tiền Mai mua vở là. Vậy đây chúng ta có Đào mua nhiều hơn Mai hai quyển vở và mỗi quyển có giá là 6.000 đồng. Vậy số tiền mà Đào dùng để mua vở nhiều hơn Mai sẽ là 2 nhân với 6.000 đồng. Vậy đây chúng ta có số tiền Mai mua vở nhiều hơn Đào là. Chúng ta sẽ lấy hai quyển nhân với giá tiền của mỗi quyển chính là 6.000 đồng và bằng 12.000 đồng. Tiếp theo, số tiền mua vở của Mai bằng 6 phần 7 số tiền mua vở của Đào. Vậy đây cô sẽ vẽ được sơ đồ số tiền mua vở của Vai là của Mai là 6 phần bằng nhau và số tiền mua vở của Đào là 7 phần bằng nhau. Số tiền mua vở của Mai sẽ là 6 phần và của Đào là 7 phần. Và đây chúng ta có số tiền của Mai nhiều hơn Đào là 12.000 đồng. Vậy đoạn sơ đồ này sẽ tương ứng với 12.000 đồng. Vậy nhìn vào sơ đồ chúng ta có thể tìm được hiệu số phần bằng nhau giữa số tiền mua vở của Mai và của Đào là hiệu số phần bằng nhau sẽ là 7 phần trừ cho 6 phần và bằng 1 phần. Đề bài yêu cầu chúng ta tìm số tiền mua vở của Mai. Vậy số tiền Mai mua vở là chúng ta sẽ lấy 12.000 đồng, tức là hiệu số tiền giữa hai bạn, chia cho một phần bằng nhau để tìm được giá trị của một phần. Sau đó nhân với số tiền mua vở của Mai, ở đây chính là 6 phần. Và đây cô thu được kết quả là 72.000 đồng. Vậy số tiền mua vở của Mai là 72.000 đồng. Bài 8 một cửa hàng bán được số bánh ngọt bằng 9 phần 4 số bánh mặn. Nếu số bánh mặn cửa hàng bán được giảm đi 8 cái và số bánh ngọt tăng thêm 7 cái thì số bánh ngọt của cửa hàng bán được nhiều hơn số bánh mặn là 50 cái. Cửa hàng đó bán được số bánh ngọt là... Vậy đây chúng ta có nếu số bánh mặn của cửa hàng bán được giảm đi 8 cái, tức là cô sẽ có bánh mặn trừ đi 8 cái và số bánh ngọt tăng thêm 7 cái, cô sẽ có bánh ngọt cộng thêm cho 7 cái thì số bánh ngọt của cửa hàng bán được nhiều hơn số bánh mặn mà cửa hàng bán được là 50 cái. Vậy đây chúng ta có nếu số bánh mặn giảm đi 8 cái và số bánh ngọt tăng thêm 7 cái thì số bánh ngọt của cửa hàng bán được nhiều hơn số bánh mặn là 50 cái. Vậy đây chúng ta có ban đầu số bánh ngọt bằng 9 phần 4 số bánh mặn tức là số bánh ngọt sẽ nhiều hơn số bánh mặn. Và đây cô sẽ giả sử đây là số bánh mặn và đây là số bánh ngọt ban đầu. Và nếu số bánh mặn của cửa hàng bán được giảm đi 8 cái, tức là cô sẽ giảm 8 cái ở số bánh ở bánh ở bánh mặn và số bánh ngọt tăng thêm 7 cái, tức là chúng ta sẽ tăng thêm 7 cái ở bánh ngọt thì số bánh ngọt của cửa hàng bán được nhiều hơn số bánh mặn là 50 cái. Vậy đây chúng ta có đoạn sơ đồ này. Đoạn sơ đồ này chính là phần mà bánh ngọt nhiều hơn bánh mặn là 50 cái. Vậy đây chúng ta có ban đầu thì số bánh ngọt sẽ nhiều hơn số bánh mặn chính là 50 trừ cho 7 và trừ cho 8 cái. Và đây chúng ta có số bánh ngọt sẽ nhiều hơn số bánh mặn là chúng ta sẽ lấy 50 trừ cho 7 và trừ cho 8 và bằng 35 cái. Tiếp theo chúng ta có số bánh ngọt bằng 9 phần 4 số bánh mặn. Vậy đây cô sẽ vẽ được sơ đồ số bánh ngọt là 9 phần và số bánh mặn là 4 phần. Và ở đây chúng ta có số bánh ngọt nhiều hơn số bánh mặn là 35 cái. Vậy đoạn sơ đồ này sẽ tương ứng với 35 cái. Vậy nhìn vào sơ đồ chúng ta có thể tìm được hiệu số phần bằng nhau giữa số bánh ngọt và số bánh mặn là Chúng ta sẽ lấy 9 phần trừ cho 4 phần và bằng 5 phần. Đề bài yêu cầu chúng ta tìm số bánh ngọt. Vậy ở đây cửa hàng bán được số bánh ngọt là Chúng ta sẽ lấy 35 tức là hiệu số bánh ngọt và bánh mặn chia cho 5 phần bằng nhau để tìm được giá trị của một phần. Sau đó nhân với số phần của số bánh ngọt ở đây chính là 9 phần. Và đây cô thu được kết quả là 63 cái bánh. Vậy cửa hàng có 63 cái bánh ngọt. Bài 9. Tháng này thư viện nhập về số sách nhiều hơn tháng trước là 110 quyển sách. Nếu tháng này thư viện nhập ít hơn tháng trước 10 quyển thì số sách nhập về tháng này bằng 8/3 tháng trước. Tháng này thư viện nhập về số quyển sách là Vậy ở đây chúng ta có tháng này thì thư viện nhập phế 
nhiều hơn tháng trước là 110 quyển sách và nếu mà tháng này thư viện nhập ít hơn tháng trước 10 quyển thì tức là số sách mà tháng này thư viện nhập về nhiều hơn tháng trước nhập về chính là 110 trừ cho 10 quyển. Vậy đây chúng ta có nếu tháng này thư viện nhập ít hơn tháng trước 10 quyển thì tháng này thư viện nhập về số sách nhiều hơn tháng trước là 110 trừ cho 10 quyển sách. Nếu tháng này thư viện nhập ít hơn tháng trước 10 quyển, nhập ít hơn tháng trước 10 quyển thì thư viện nhập về số sách trong tháng này nhiều hơn tháng trước là thì tháng này nhập về nhiều hơn tháng trước là ở đây sẽ là 110 quyển sách trừ cho 10 quyển. Bởi vì nếu tháng này nhập ít hơn 10 quyển và bằng 100 quyển sách. Tiếp theo chúng ta có nếu mà tháng này nhập ít hơn 10 quyển thì số sách nhập về tháng này bằng 8 phần 3 tháng trước. Vậy cô sẽ vẽ được sơ đồ tháng này. Số sách trong tháng này là 8 phần và tháng trước là 3 phần. Chúng ta có sơ đồ. Trong tháng này chúng ta sẽ vẽ được 8 phần bằng nhau và tháng trước là 3 phần bằng nhau. Vậy đây chúng ta có nếu nhập ít hơn 10 quyển so với tháng trước thì số sách nhập về trong tháng này sẽ nhiều hơn tháng trước là 100 quyển. Vậy đoạn sơ đồ này sẽ tương ứng với 100 quyển sách. Vậy đoạn sơ đồ này sẽ tương ứng với 100 quyển sách. Vậy chúng ta có đoạn sơ đồ này sẽ tương ứng với 100 quyển sách. Vậy nhìn vào sơ đồ chúng ta có thể tìm được hiệu số phần bằng nhau giữa số sách nhập về trong tháng này và tháng trước sẽ là hiệu số phần bằng nhau sẽ là 8 phần trừ cho 3 phần và bằng 5 phần. Đề bài hỏi chúng ta là tháng này thư viện nhập về bao nhiêu quyển sách? Vậy tháng này thư viện nhập về số quyển sách là Chúng ta sẽ lấy hiệu số sách giữa tháng trước và tháng này là 100 quyển chia cho 5 phần bằng nhau để tìm được giá trị của một phần. Sau đó nhân với số phần, số sách của tháng này là 8 phần. Ở đây cô thu được kết quả là 160 quyển sách. Và ở đây 160 quyển sách tức là số sách mà thư viện nhập về trong tháng này. Nếu thư viện nhập ít hơn 10 quyển, vậy trên thực tế thì tháng này thư viện nhập về số sách sẽ là 160, 160 trừ đi 10 quyển sách. Ở đây chúng ta có trên thực tế tháng này thư viện nhập về số sách là chúng ta sẽ lấy 160 trừ đi 10 quyển và bằng 150 quyển sách. Và ở đây chúng ta có ở đây chúng ta có 160 quyển sách tức là 160 quyển nếu tháng này thư viện nhập ít hơn 10 quyển. Vậy trên thực tế thì thư viện sẽ nhập về số quyển sách là 160 cộng thêm cho 10 quyển sách. Vậy chúng ta có trên thực tế thư viện nhập về số quyển sách sẽ là 160 cộng cho 10 và bằng 170 quyển sách. Vậy chúng ta ghi đáp án là 170 quyển sách. Bài 10 Thùng thứ nhất có số lít nước mắm bằng 7 phần 5 số lít nước mắm ở thùng thứ hai. Nếu chuyển 40 lít nước mắm từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 34 lít nước mắm. Thùng thứ nhất có số lít nước mắm là... Vậy đây chúng ta có... Nếu chuyển 40 lít nước mắm từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 34 lít nước mắm. Vậy ban đầu thùng thứ nhất sẽ có nhiều hơn thùng thứ hai số lít nước mắm là... 40 cộng cho 40 và trừ cho 34. Vậy đây chúng ta có ban đầu thì thùng thứ nhất có nhiều hơn thùng thứ hai số lít nước mắm là chúng ta sẽ lấy 40 tức là số lít nước mắm từ thùng thứ nhất chuyển đi cộng cho 40 tức là số lít nước mắm ở thùng thứ hai được thêm vào và trừ cho 34 tức là số lít nước mắm mà thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất sau khi chuyển sang. Về đây cô sẽ thu được kết quả là 46 lít. Tiếp theo chúng ta có thùng thứ nhất có số lít nước mắm bằng 7 phần 5 số lít nước mắm ở thùng thứ hai. Vậy chúng ta sẽ vẽ được sơ đồ số lít nước mắm ở thùng thứ nhất là 7 phần và thùng thứ hai là 5 phần. Thùng thứ nhất sẽ là 7 phần bằng nhau và thùng thứ hai là 5 phần bằng nhau. Và đây chúng ta có thùng thứ nhất nhiều hơn thùng thứ hai là 46 lít tương ứng với đoạn sơ đồ này. Vậy nhìn vào sơ đồ chúng ta có thể tìm được hiệu số phần bằng nhau giữa số nước mắm ở thùng thứ nhất và thùng thứ hai là chúng ta sẽ lấy 7 phần trừ cho 5 phần và bằng 2 phần. Đề bài yêu cầu chúng ta tìm số nước mắm trong thùng thứ nhất. Vậy thùng thứ nhất chứa số nước mắm là Chúng ta sẽ lấy hiệu số nước mắm ở hai thùng là 46 chia cho 2 phần bằng nhau để tìm được giá trị của một phần. Sau đó nhân với số phần số nước mắm ở thùng thứ nhất là 7 phần. Cô thu được kết quả là 161 lít nước mắm. Vậy đây chúng ta có thùng thứ nhất chứa 161 lít nước mắm. 
Bài 11. Bác Hải thu hoạch được số kg cam bằng 5 phần 3 số kg ổi. Bác xếp riêng mỗi loại vào các thùng, mỗi thùng 8 kg. Biết số thùng đựng cam nhiều hơn số thùng đựng ổi là 3 thùng. Số kg cam bác Hải thu hoạch được là? Về đây chúng ta có số thùng cam nhiều hơn số thùng ổi là 3 thùng và mỗi thùng thì chứa 8 kg. Về đây, số cam sẽ nhiều hơn số ổi chính là 3 x 8 bằng 24 kg. Chúng ta có số kg cam bác Hải thu hoạch được nhiều hơn số ổi là? Chúng ta sẽ lấy 8 x 3, 8 x 3 bằng 24 thùng, 24 kg. Tiếp theo chúng ta có số cam bằng 5 phần 3 số ổi. Vậy cô sẽ vẽ được sơ đồ số cam là 5 phần bằng nhau và số ổi là 3 phần bằng nhau. Chúng ta có sơ đồ. Số cam sẽ là 5 phần bằng nhau và số ổi là 3 phần bằng nhau. Và đây chúng ta có số cam nhiều hơn số ổi là 24kg tương ứng với đoạn sơ đồ này. Vậy nhìn vào sơ đồ chúng ta có thể tìm được hiệu số phần bằng nhau giữa số cam và số ổi là... Hiệu số phần bằng nhau chúng ta sẽ lấy 5 phần trừ cho 3 phần và bằng 2 phần. Đề bài yêu cầu chúng ta tính số cam mà bác Hải thu hoạch được. Vậy, số cam bác Hải thu hoạch được là? Chúng ta sẽ lấy hiệu giữa số cam và số ổi là 24, chia cho 2 phần bằng nhau để tìm được giá trị của một phần, sau đó nhân với số phần của số cam là 5 phần. Cô sẽ thu được kết quả là 60kg. Vậy, bác Hải thu hoạch được 60kg cam. Các em học sinh thân mến, như vậy cô đã hướng dẫn các em chữa xong phần bài tập từ luyện của phần 3, ẩn hiệu biết tỉ. Ở trong video lần sau, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em chữa phần 4. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở trong video lần sau.